Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo qui sera consacrée à, à une introduction aux travaux d'inventaire d'abord et ensuite on va voir le premier élément concernant les travaux d'inventaire à savoir les amortissements. D'abord qu'est-ce qu'on veut dire par les travaux d'inventaire à la fin euh, de chaque exercice comptable, l'entreprise doit réaliser en fait un certain nombre de travaux comptables euh, appelés les travaux d'inventaire ou bien les euh, travaux de fin d'exercice ou bien appelés aussi euh, les écritures de régularisation. L'inventaire est donc un instrument qui permet euh, de faire coïncider la réalité avec les comptes comptables. Il permet aussi de recenser et d'évaluer à la fin de l'exercice ou bien à la fin de la période comptable les éléments constituant le patrimoine de l'entreprise, à savoir ses immobilisations, ses stocks, ses créances, sa trésorerie, etc. Donc les écritures comptables d'inventaire ou bien les écritures de régularisation sont comptabilisées afin que les comptes représentent la situation réelle de l'entreprise, à savoir l'image fidèle. Donc, les éléments qu'on doit connaître, bien les principaux éléments qu'on doit connaître au niveau de cette introduction sont les suivants. D'abord, la durée de l'exercice comptable, ou bien la période comptable, est souvent une année, ou bien euh, d'une durée de 12 mois, selon bien sûr l'article 6 de la loi relative aux obligations des commerçants. Ensuite, le deuxième point, à la fin d'un exercice comptable, l'entreprise doit clôturer ses comptes et établir ce qu'on appelle les états de synthèse. Donc, à la fin de chaque période comptable, qui est euh, généralement euh, une année, ou bien 12 mois, chaque entreprise est obligée d'établir des états de synthèse qu'on verra par la suite. Ensuite, les opérations dites d'inventaire ou de fin d'exercice s'effectuent une fois par an et obligatoirement en fin d'exercice. Donc, Les opérations comptables qu'on va essayer de faire par la suite euh, vont s'effectuer au moins une fois par année ou bien à la fin de chaque année. Les états de synthèse qui constituent euh, un, un tout indispensable doit faire l'objet d'un dépôt auprès de l'administration fiscale dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. En fait, les états de synthèse qu'on va établir doivent être déposés à l'administration fiscale euh, dans un délai qui ne doit pas dépasser trois mois, bien sûr, suivant euh, la clôture de l'exercice. Par exemple, si une entreprise clôture ses opérations le 31-12 de l'année, et là un maximum de trois mois, à savoir le 31 mars de l'année qui suit, elle doit déposer ses états de synthèse. Et qu'est-ce qu'on veut dire par les états de synthèse Donc les états de synthèse comprennent bien sûr le bilan, euh, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires. Donc, euh, bien sûr, selon le plan comptable marocain, euh, on peut distinguer cinq états de synthèse. Ou bien, chaque entreprise est tenue de d'établir à la fin de l'exercice cinq états de synthèse, ou bien sa, euh, cinq tableaux, ou bien cinq documents comptables qui doivent résumer ou bien qui doivent synthétiser toutes les opérations qu'elle a qu'elle avait effectuées. Le premier état de synthèse, c'est le bilan. Bon, le bilan, c'est quoi C'est 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 un tableau euh, divisé en deux colonnes, actif, passif, et euh, qui doit représenter ce qu'on appelle la situation financière de l'entreprise. Bien, il, il donne une idée sur le patrimoine de l'entreprise. Le deuxième euh, état de synthèse est appelé le compte de produits et de charges, ou bien le CPC. 
appelé aussi euh, le compte de résultat. Et c'est en fait euh, un état ré récapitulatif euh, des comptes de gestion. Donc, il permet bien sûr de donner une idée euh, sur l'activité de l'entreprise et sur sa rentabilité. Le deuxième, ou bien le troisième euh, état de synthèse est appelé l'état des soldes de gestion. L'état de, des soldes de gestion, ou bien l'ESG. L'ESG, c'est le troisième état de synthèse prévu par le plan comptable marocain. Il est établi à partir du CPC. Voilà, et il permet aussi de juger l'activité et la rentabilité de l'entreprise. Mais il n'est pas obligatoire, euh, ou bien il est seulement obligatoire pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel qui dépasse euh, 10 millions de dirhams. Sinon, si l'entreprise n'arrive pas à atteindre ce chiffre d'affaires, elle est dispensée de l'élaboration de cet état de synthèse, ou bien elle n'est pas obligée de l'établir. Par contre, le bilan et le compte de résultats sont obligatoires euh, à toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires. Par contre, euh, l'état de solde de gestion, le tableau de financement ou l'état des informations complémentaires ne sont pas obligatoires euh, voilà, seulement si l'entreprise dépasse un chiffre d'affaires annuel de 10 millions de dirhams. Voilà. Et le dernier point, les travaux de fin d'exercice doivent se faire conformément au principe de la continuité d'exploitation, euh, de prudence et de spécialisation des exercices. En fait, il y a des, des règles ou bien des principes comptables fondamentaux qu'on doit absolument respecter euh, pour faire une comptabilité. Et parmi ces sept principes comptables, on trouve ce qu'on appelle la continuité d'exploitation, la prudence et la spécialisation des exercices. D'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par, bien, que signifie le principe de continuité d'exploitation euh, Selon ce principe-là, euh, l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. Donc, elle va considérer euh, qu'elle a toujours une poursuite normale de son activité. Autrement dit, elle ne va jamais cesser ou bien elle ne va jamais arrêter son activité. Voilà donc ce que signifie ce principe. Ensuite, le deuxième principe, à savoir le principe de prudence, euh, selon ce principe-là, euh, les produits euh, ne sont pris en compte que s'ils sont certains est définitivement acquis à l'entreprise. En revanche, les, les charges sont à prendre en compte dès lors qu'elles sont probables, ou bien dès qu'elles soient probables. Autrement dit, un produit, on doit le comptabiliser, euh, on doit le comptabiliser euh, lorsqu'il est définitif, Bien, lorsqu'on est sûr que le produit a été réalisé. Par contre, la charge, une fois elle est estimée, bien, une fois on va la prévoir, on doit la comptabiliser. Et c'est le cas, bien sûr, des amortissements qu'on verra par la suite. Et le dernier principe comptable, c'est en fait la spécialisation des exercices. Et selon ce principe-là, euh, les charges et les produits de l'entreprise doivent être rattachés à l'exercice qui les concerne. Voilà, donc chaque charge et chaque produit doit être enregistré à l'exercice euh, qui lui est lié ou bien qui lui sent lié. Ensuite, comment va se faire cet inventaire, bien comment on va pouvoir établir les états de synthèse à la fin de l'exercice. On doit passer par les étapes suivantes. Lesquelles On commence d'abord par la balance des comptes avant inventaire. Et euh, on verra après. Bon, on verra après la définition de chaque élément ou bien de chaque étape. Donc une fois la balance des comptes avant inventaire est établie. On passe ensuite à l'ajustement des comptes d'actifs et de passifs. Ensuite, 
on passe aux écritures de régularisation des comptes de charges et de produits. Voilà. Et par la suite, on va pouvoir établir la balance des comptes après inventaire. Autrement dit, après avoir réalisé les écritures de régularisation. Ensuite, on peut euh, déterminer le résultat. Et à la fin, voilà, on va établir ce qu'on appelle les états de synthèse, à savoir le bilan, le CPC, le SG, etc. Voilà donc euh, ce qu'on doit connaître au niveau euh, des travaux d'inventaire. Donc, le vocabulaire qu'on a utilisé, on a utilisé euh, cinq euh, termes techniques qu'on doit absolument connaître. Le premier, c'est quoi C'est état de synthèse, c'est quoi C'est en fait un tableau comptable, c'est un document officiel qu'on doit absolument respecter et qu'on doit établir à la fin de chaque exercice comptable. L'inventaire, c'est quoi L'inventaire, d'après ce qu'on vient de dire, c'est euh, bien il consiste à quoi Il consiste à recenser et à évaluer les éléments d'actifs et de passifs de l'entreprise dans un document appelé le livre d'inventaire. Donc, il consiste bien sûr à faire à la fois un contrôle physique et une évaluation du patrimoine de l'entreprise. La balance avant inventaire, c'est un état euh, récapitulatif des totaux et des mouvements, des soldes et de, et de tous les comptes ouverts à la clôture de l'exercice et avant toute opération de régularisation. Autrement dit, la balance avant inventaire, c'est l'ensemble des comptes qu'on a enregistrés, mais avant le fait d'enregistrer les opérations de régularisation. Et une fois ces opérations-là sont enregistrées, bien sûr, on passe à la balance des comptes après inventaire qui représente euh, les mouvements et les soldes de tous les comptes ouverts à la clôture de l'exercice, bien sûr, suite aux opérations de régularisation. Voilà, donc pour clôturer euh, cette partie-là, bien cette introduction-là, on va essayer de faire, ou bien on va essayer de répondre à quelques questions pour résumer tout ce qu'on vient de dire. La première question, on doit cocher la bonne réponse. Les travaux d'inventaire ont pour but uniquement de faire un contrôle physique ou bien seulement un contrôle d'évaluation ou bien un contrôle physique et un contrôle d'évaluation à la fois. Bien sûr, d'après ce qu'on vient de dire, c'est la question, bien c'est la réponse numéro 3. Les travaux d'inventaire ont pour but euh, un contrôle physique et un contrôle d'évaluation. Ensuite, la deuxième question. La réalisation d'un chiffre d'affaires inférieur ou égal à euh, 9 millions de dirhams dispense l'entreprise de l'élaboration de l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires. Oui ou non Bien sûr, c'est oui. Pourquoi c'est oui On a dit que, à part le bilan et le CPC, les trois autres états de synthèse ne sont obligatoires que si le chiffre d'affaires dépasse 10 millions de dirhams. Sinon, si on ne dépasse pas ce chiffre-là, on n'est pas obligé voilà, d'établir ces états de synthèse. Ensuite, la troisième question le bilan est un état récapitulatif des comptes euh, de situation ou bien de gestion. Bien sûr, le bilan, on a dit, c'est euh, un état de synthèse qui permet euh, de juger la situation financière de l'entreprise. Ou bien, il permet de donner une idée sur la situation financière de l'entreprise ou bien sur son patrimoine. Autrement dit, euh, sur tout ce qu'elle possède. Et la dernière question, le compte de produits et de charges, ou bien le CPC, est un état récapitulatif des comptes de situation ou bien de gestion. Bien sûr, c'est un état récapitulatif des comptes de gestion. Pourquoi Parce qu'il permet, on a dit, de donner une idée sur l'activité de l'entreprise et euh, sur sa rentabilité.